அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து அரண் மின்முற்றம் இரண்டில் நான்காவது நாளாக கூடியிருக்கிறோம் இன்று அரண் முற்றத்தில் முனைவர் கலாவதி அவர்கள் வரலாற்றியல் நோக்கில் அக இலக்கியங்களில் மன்னர்கள் என்னும் தலைப்பில் பேச இசைந்துள்ளார் முனைவர் கலாவதி அம்மையார் ராஜபாளையம் ராஜுக்கல் கல்லூரியில் துறை தலைவராக தமிழ் துறையில் பணியாற்றி வருகிறார் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளில் சங்க இலக்கியங்கள் குறித்து பல கட்டுரைகளை புதிய பார்வையில் சமர்ப்பித்துள்ளார் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் ஹிந்தி மொழிகளை அறிந்தவர் கவிதையில் அதிக ஈடுபாடு அதிகம் அதற்கான நூல் வெளியிடுதல் மற்றும் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துள்ளார் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் செய்தி வாசிப்பாளராகவும் மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் பணிபுரிந்த அனுபவம் உண்டு தொடர்ந்து நூல்கள் எழுதி வெளியிட்டு வருகிறார் இப்போது முனைவர் கலாவதி அம்மையார் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு ஆய்வு மின்னிதழ் நடத்தும் இந்த அரண் முற்றத்தில் சிறப்புரையாற்ற என்னை அழைத்தமைக்கு முதற்க நன்றிகள் அந்த வணக்கங்களை அதன் நிறுவனர் முனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு உரித்தாக்குகிறேன் வரலாற்றியல் நோக்கில் அக இலக்கியங்களில் மன்னர்கள் என்ற ஒரு ஆய்வு பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரங்கில் என்னோடு பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரிய பெருமக்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அக இலக்கியங்களில் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் இவர்களை வேந்தர்கள் என்று நம்ம பா நாம் பாகுபாட்டின் கீழ் அடக்கி பேசலாம் அதன் பின்னர் குறுநில மன்னர்கள் என்ற ஒரு பகுப்பும் குறுநில மன்னர்களுக்கு பின்னால் கடையில் வள்ளல்கள் பற்றியும் வேற்று தேயத்திலிருந்து வந்து இந்த மன்னர்களோடு கலந்த வீரர்களை பற்றியும் நாம் இதில் கலந்து உரையாடலாம் என்று எண்ணுகிறேன் சேர சோழ பாண்டியர் என்று சொல்லும் பொழுது சேரர் சோழர் பாண்டியர்களுக்கான தனித்தனி வரலாறுகளையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளையும் பல்வேறு விதமான இலக்கியங்கள் நமக்கு எடுத்து கூறிக்கொண்டு வருக வந்திருக்கின்றன அந்த அளவில் தொடக்கத்தில் சேரருடைய வரலாறு அக இலக்கியங்களில் எந்தெந்த இடங்களில் என்னென்ன நூல்களில் காணப்படுகின்றன என்பதை சற்று நாம் நோக்கலாம் சேர மன்னனை குறிக்கக்கூடிய பொது சொல் பொறையன் என்பது இந்த பொறையன் என்று குறிக்கக்கூடிய பொது சொல்லை நற்றினை எடுத்துரைக்கிறது தொண்டி என்று சொல்லக்கூடிய நகரம் இந்த பொறையனுக்குரிய நகராக நற்றினையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல சேரர்களினுடைய முதலை சோழவேந்தன் அழித்தான் என்ற வரலாற்று நிகழ்வை மாமூலனார் பாடல் நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது அந்த மாமூலனார் பாடலை நாம் பார்க்கும் பொழுது குட்டுவன் அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் பகல்தி வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது என்ற வரிகள் வருகின்றன இதில் குட்டுவன் என்ற சொல் சேரன் சுங்குட்டுவனை சொல்லக்கூடிய ஒரு வ சொல்லாக நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் அதே போல செம்பியன் என்று சொல்லக்கூடிய சொல் அதுவும் இந்த சோழ மன்னனை சொல்லக்கூடியது அப்பொழுது சீரர்களினுடைய மதிலே சோழவேந்தன் அழித்தான் என்ற ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை எத்தனை காலத்திற்கு பின்னால் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அழியாத ஒரு வரலாற்று பெட்டகத்தை ஒரு மாமூலனார் என்ற புலவர் நமக்கு பாடல்கள் வழி காட்டுகின்றார் அடுத்தபடியாக சேரன் கடைக்கால் இரும்பொறை என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் மூவன் என்பவனை போரில் வென்றான் மூவன் பற்றி வரக்கூடிய ஒரே ஒரு அக இலக்கிய நூல் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் அவனது வலிமையான பற்களை பிடுங்கி தன் வாயில் கதவில் வைத்து இழைத்தான் என்கிறார் பொய்கியார் என்ற புலவர் மூவன் முழுவழி முள் எயிறு அழுந்திய கதவின் காணலம் தொண்டி பொருணன் என்கிறார் மூவன் பற்றி முழுமையான பதிவு வேறு அக இலக்கியங்களில் இல்லை நற்றினையில் எட்டாம் பாடலில் இந்த பதிவு நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்தபடியாக கட்டி என்பவன் சேரனின் படை தலைவருள் ஒருவன் என்பதற்கான சான்றை குறுந்தொகையில் மாமூலனார் பால பாடல் வழி அறிய முடிகிறது வடுகர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கஞ்சங்குள்ளையை தலைமாலையாக அணிந்த வேற்றுமொழி தேயத்தார் 
அந்த வேற்றுமொழி பேசக்கூடிய தேயத்தார் அவர்களுடைய பகைப்புலம் கட்டி என்று சொல்லக்கூடியவனுடைய நாட்டிற்கு அப்பால் உள்ளது இந்த கட்டி என்பவன் யார் என்றால் சேரனுடைய படை தலைவன் என்று சொல்லக்கூடிய பாடல் நமக்கு நச்சினையில் கிடைக்கின்றது அடுத்து கொல்லிக்கண்ணன் அவர் எழுதிய பாடலில் மாந்தை என்பது சேர நாட்டினுடைய கடற்கரை பட்டினங்களில் ஒன்று இந்த நகரம் பகைவர்களை கொன்ற போர் வீரர்களின் வெற்றி முழக்கத்தை கேட்டு பறவைகள் அஞ்சுவதற்கு இடமான சேரன் செங்கட்டுவனினுடைய மாந்தை என்ற கடற்கரை நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையின் உரைசால் உயர்வரை கொல்லி குடவையின் என்று பொறையனின் கொல்லிமலையை பற்றிய செய்தியை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது கொல்லிமலை சேரனுக்குரியது என்பதை பரணர் பாடல் நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது இந்த செய்தியை இரண்டு பெண்கள் பாடுவதாக அதாவது வள்ளை பாட்டின் வழி நமக்கு புலவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து காரி என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் குறுநில மன்னன் குறுநில மன்னன் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவன் இந்த காரி என்பவன் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவன்தான் மற்றொரு கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவனாக விளங்கக்கூடிய ஓரியை கொன்று அந்த கொல்லிமலையை சேரனுக்கு இந்தான் என்று சொல்லக்கூடிய பாடல் குணக்கடல் திரையது பறை நபுனாரை தின்தேர் பொறையின் தொண்டி முன்துறை என்று பரணர் தன்னுடைய பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் சேரனை பற்றி வானவரம்பன் என்கிறார் வெள்ளி வீதியார் கடல் போர் செய்து பகைவரை அழித்த வெற்றியை உடையவன் திதியன் அன்னி என்பவனை போரில் அழித்தான் என்ற போர் நிகழ்வையும் ஒரே பாடலில் சுட்டப்பட்டிருக்கிறது வெள்ளி வீதியார் பாடலில் தான் அன்னி குறுக்கை பரந்தலை திதியன் தொழில்நிலை முழு முதல் தும்மிய பண்ணி என்று சொல்லும் இந்த அருமையான வரிகளில் வெள்ளி வீதியார் அன்னி குறு அன்னி என்பவன் பற்றிய செய்தியையும் நமக்கு இங்கு சொல்கிறார் திதியன் என்பவன் திதியன் அன்னி என்பவனை போரில் அழித்தான் என்ற போர் நிகழ்வை இந்த பாடல் நமக்கு புலப்படுத்துகிறது பெருஞ்சேரலாதனுக்கும் கரிகால் வளவனுக்கும் மென்னி போர்க்களத்தில் போர் நடைபெற்றது அந்த போரில் புறப்புண் ஏற்பட்டதற்கு நாணி போரிட்டு தோற்று அதே களத்தில் வாழோடு வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தான் என்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குறிப்பை மாமூலனார் குறிக்கின்றார் கரிகால் வளவனோடு வெண்ணி பறந்தலை பொருது முன்னானியே சேரலாதன் சேரனின் பொறையன் என்ற பொதுச் சொல்லால் வழங்கக்கூடிய பாடல்கள் அதிக அளவில் காண முடிகிறது குறிப்பாக பரணர் பொறையன் என்ற சொல்லை அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் பிற நாட்டை வென்று தன்னுடைய நாட்டின் எல்லையை பெருக்கி கொண்டவன் உதயஞ்சேரலாதன் என்ற வரலாற்று குறிப்பை மாமூலனார் பாடல் நமக்கு சொல்லுகிறது ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்மொழி சேரியம் வெண்டிர் கவ்வையும் மொழிக என்ற வரிகள் அதை மேய்ப்பிக்கின்றன பெருஞ்சோற்று உதயஞ்சேரலாதன் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் பாரத போரில் பெருஞ்சோறு வழங்கினான் என்பது ஆய்வுக்குரிய ஒரு கருத்து ஏனென்றால் மற்றொரு பாடலில் பெருஞ்சோறு வழங்கினான் என்று சுட்டாமல் தன்னுடைய மூதாதையருக்கு பெருஞ்சோறு வழங்கினான் என்ற பாடலையும் நாம் அடுத்து வரக்கூடிய பாடல்களில் காணலாம் சேர மன்னனின் வீரன் பிட்டன் என்பதை சொல்லும் அகநானூற்று வரிகள் மருதன் இளநாகனாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது இவன் வானவன் மரவன் வணங்குவில் தடக்க யான நரவின் வன்மகள் பிட்டன் என்ற வரிகள் வானவன் என்பது சேரனை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக பார்க்க முடிகிறது ஆலம்பேர் ஈச்சாத்தனார் என்னும் புலவர் அகநானூற்றில் பாலை திணையில் பாடியிருக்கும் பாடல் சேரனுடைய படைத்தலைவன் பிட்டன் பரிசில் மலை எண்ணியவருக்கு சிறந்த அணிகலன்களை பரிசாக வழங்குபவன் குதிரை மலையில் உயர்ந்த சிகரத்தை உடையவன் என்று பாடியிருக்கின்றார் சேரனுக்குரிய பேரியாறு என்று சொல்லக்கூடிய ம ஆறு முசிரிக்கு அருகே இருக்கிறது இங்கு நல்ல நெடிய யானைகளையும் பகைவரை வெல்லும் ஆற்றலையும் உடையவன் பாண்டிய மன்னன் அவன் ஆறுவாராக ஆறுவாரம் உண்டாக வலைத்து அரிய போரை செய்தான் சேரனோடு போர் செய்தான் அங்கிருந்த பொற்பாவையை கவர்ந்து கொண்டு போனான் என்ற குறிப்பையும் நாம் உணர முடிகிறது அருஞ்சவம் கடந்து படிமம் வவ்விய நெடுநல் யானை அடுபோர் சொழியன் என்று ஏற்காட்டூர் தாயங்கண்ணனார் என்னும் புலவர் இந்த படிமம் கவரப்பட்ட செய்தியை எடுத்து கூறுகிறார் 
கோட்டம் பழத்தை துஞ்சிய சேரமான் பாடிய பாடல் அந்த மன்னன் உதியஞ்சேரலாதன் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னனுடைய அடுக்கலை எப்பொழுது மாறவாரம் உடையதாக இருந்தது நல்ல பசுக்களை உடைய குழுமூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர் அவனுக்குரியது என்று சொல்லும் ஒரு பாடல் கொடைக்கடன் என்ற கோடானஞ்சின் உதிய நட்டில் போல ஒலி எழுந்து என்று உதிய நட்டில் அற்றில் சாலை எப்பொழுதும் ஆரவாரம் மிகுந்ததாக இருந்தது என்பதை உணர்த்துகிறது அடுத்து சேரன் பற்றி கல்லாடனார் என்ற புலவர் பாலை திணையில் பாடிய பாடல் கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் நன்னன் என்ற மன்னனுடன் வாகை மரங்கள் நிறைந்த காட்டில் போர் செய்து மாண்டான் என்பதை சொல்லும் ஒரு பாடல் இரும்பொன் வாகை பெருந்துரை செருவில் பொலன்பூன் நன்னன் பொருது களத்து ஒளிய வலம்படு குற்றம் தந்த வாய்வாழ் கலங்காய் கண்ணின் ஆர்முடி சேரல் இழந்த நாடு இந்த கலங்காய் கண்ணின் ஆர்முடி சேரலை இழந்த நாடு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை சொல்லும் பாடல் இது அடுத்தபடியாக சேரன் செங்குட்டுவனை பற்றி சொல்லக்கூடிய பாடல்கள் இருக்கின்றன ஒளி வீசும் படைகலங்களையும் கடல் போன்ற படைகளையும் உடையவன் மிக்க வீரத்தோடு போர் செய்யக்கூடிய வல்லல் தன்மை மிக்கவன் போர் என்றால் மிகுந்த விருப்பத்தோடு பகைத்து எழுபவன் பகைவரை இந்த நில உலகத்தில் காணாதவன் பல மொழிகள் பேசக்கூடிய வீரர்களை கொண்டவன் என்ற செய்திகளை எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார் கடல் பிறக்க ஒட்டிய செங்குட்டுவன் பற்றி விரவுமொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொழிய படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானே மட்ட வழி தெரியல் மரப்போர் குட்டுவன் என்ற வரிகள் இம்மன்னனை பற்றிய செய்தி நமக்கு அறிய உதவுகிறது அடுத்து மாமூலனார் பாடிய உதியஞ்சேரநாதன் பற்றிய செய்தி தான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உதியஞ்சேரநாதன் பெருஞ்சோறு பாரத போரில் வழங்கினான் என்ற ஒரு செய்தி இந்த அடுத்த பாடலில் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் தன்னுடைய இறந்த மூதாதையருக்கு பெருஞ்சோறு வழங்கினான் என்பதாக இதே மாமூலனார் பாடியிருக்கும் பாடல் ஒரு புலவர் இருவேறுபட்ட தகவல் தந்திருக்கின்றார் இது ஆய்வுக்குரிய ஒன்று துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல்லிசை முதியர் பேணிய உதியஞ்சேரல் பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை அதியமான் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி ஈந்த அந்த செய்தியை போலவே நக்கண்ணையார் பாடலிலும் அழிசியின் காற்றில் கிட்டும் நெல்லியின் சுவையை சோழ மன்னன் பெற்றான் என்கிறார் நக்கண்ணையார் வெல்போர் சோழர் அழிஷியம் பெருங்காட்டு நெல்லியம் புலிச்சுவை கலவியா அங்கு என்று நற்றினேன் எழுபத்தி ஏழாம் பாடல் சுட்டி சொல்லுகிறது அடுத்தது சல்லியங்குமரனார் கிள்ளி வளவன் பற்றி சொல்லக்கூடிய பாடல் பெரிய துதிக்கைகளை உடைய யானை உடையவன் புகழை விரும்பும் கிள்ளி வளவன் போர்க்களத்தில் விழும் பிணங்களை தின்ன பருந்து விழுமாறு போர் செய்பவன் இவனது நகர் அம்பர் நகரம் எனப்படுகிறது பாண்டிலோடு பொருத பல்பினர் தடக்கை ஏந்துகோட்டு யானை இசை வெங்கிலி வம்பனி உயர்கொடி அம்பர் சூழ்ந்த என்று சோழ நாட்டினுடைய ஊர் பெயராக அம்பர் சுட்டப்படுகிறது சோழன் என்று பொதுவாக சுட்டப்பட்டுள்ள பாடல் நற்றினையில் காண முடிகிறது இதில் தொடர்ந்து ஓரியும் மிங்கிலி என்ற மன்னனது பாரம் என்ற ஊர் பற்றிய வரலாற்று குறிப்பையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தபடியாக கழார்கீரன் ஏற்றியார் பாடலில் வெள்போர் சோழர் கழார் கொல்லும் நல்வகை மிகுபலி கொடையோடு உகுக்கும் என்று சோழ மன்னன் பற்றிய தகவலை நற்றினையின் இருநூற்றி எண்பத்தி ஓராம் பாடலில் காணலாம் கிள்ளி வளவன் கொடையில் சிறந்தவன் என்கிறார் அவ்வையார் கைவன் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த அழிஷி என்பவன் வேடர் தலைவன் யானை வேட்டுவன் சோழர் படை தலைவன் சோழருக்காக போர் செய்து பகைவரியுடன் யானைகளை கொண்டு வந்து காவிரி நீர் துறையில் கட்டினான் என்ற வரலாற்று குறிப்பை குறுந்தொகை பாடலில் பரணர் பாடியுள்ளார் ஏந்துகோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை நிறைய ஒழ்வாள் இளையர் பெருமகன் அழிஷி ஆற்காடு அன்னை இவள் அடுத்து சோழ மன்னன் திரையாக பெற்ற பொருட்களை குடந்தையில் சேமித்தான் என்ற சான்றினை குடவாயில் கீரத்தனார் என்ற புலவர் பாடியிருக்கின்றார் அகனானூற்றில் இடம்பெறும் அவ்வரிகள் கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த நாடுதறு நிதியினும் சரிய என்ற அந்த வரிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன சோழ மன்னனை சொல்லும் பொழுது ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி பற்றி சொல்ல சொல்லி அறிய வேண்டியதில்லை பரணர் பாடலில் ஆட்டனத்தியை காணாது ஆதிமந்தி வருந்தினாள் 
காவிரி அலைக்கரங்களால் அவளை கவர்ந்து அவனை கவர்ந்து கொண்டா கொண்டது என்ற வரலாற்று தகவலை நாம் அறிய முடிகிறது அதுபோல அகுதை என்ற ஒரு பெண் இவளினுடைய தந்தை சோழன் என்றும் அவன் மருவூர் போர்க்களத்தில் மருவூர் என்று சொல்லக்கூடிய களத்தில் சேர பாண்டியரை வென்றான் என்ற குறிப்பை மருதம் பாடிய இளங்கடுகோ அகனானுற்று பாடல் வழி நமக்கு தருகின்றார் தித்தன் என்ற சோழ மன்னனை இழக் இலக்கியங்கள் தித்தன் வெளியன் வீரை வேன்மான் தித்தன் வெளியன் என்றும் கூறுவதாக பரணர் பாடியிருக்கின்றார் கரிகால சோழன் பற்றி பரணர் பாடிய பாடல் விரிந்த தலையாட்டத்தை உடைய குதிரைகளை உடையவன் இந்த கரிகால சோழன் போர்க்களத்தில் அவனுடைய ஆற்றலுக்கு அஞ்சி ஒன்பது மன்னர்கள் தனது வெண்கொற்று கொடையை போர்க்களத்திலே போட்டுவிட்டு தோற்று ஓடினர் என்று பாடியிருக்கின்றார் பெருவல கரிகால் முன்னிலை செல்லார் சூடா வாகை பரந்தலை ஆடு பெறா ஒன்பது கொடையும் நண்பகல் ஒழித்த பீடியில் மன்னர் போல என்ற ஒரு குறிப்பையும் நாம் அறிய முடிகிறது இமயவரமன் நெடுஞ்சேரலாதன் பகைவரை புறம் காட்டிய ஓடச் செய்து அவரது கடம்ப மரத்தை வெட்டி அது கொண்டு முரசு செய்தான் என்று சொல்லக்கூடிய பாடல் சால் பெருந்தானை சேரலாதன் மால்கடல் ஓட்டி கடம்பருத்து இயற்றிய பானகம முரசின் கல்லதிர்ந்தன என்று வரக்கூடிய பாடல் மிக அருமையான பாடல் வானவரம்பன் நல்நாட்டு உம்பர் என்று நக்கீரர் இந்த பாடலில் ஒரு வரியை சுட்டி செல்லுகிறார் ஏற்கனவே வெளிவிதியார் சுட்டியது போல இங்கே வானவரம்பன் என்ற சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பொறையனுடைய கொல்லிமலை மல்லிகை மனம் கமழும் அதனை தலைவி சூடினாள் என்ற நற்றினை வரிகள் நிறையுறு மதியின் இலங்கும் பொறையன் பெருந்தன் கொல்லி சிறு பசுங்குழவி கடலிலத்தில் பகைவரை ஓடச் செய்து அவனுடைய காவல் மரமாக்கிய கடம்பை வெட்டிய சேரலாதன் என்று மாமூடனார் பாடியுள்ளார் வளம்படு முரசு சேரலாதன் முன்னீர் ஓட்டி கடம்பறுத்து இமயத்து முன்னூறு மருள வணங்கு வில் பொறித்து என்று சொல்லுகிறார் மாமூலனார் அடுத்து பிட்டனின் சேரனின் படைத்தலைவன் என்ற என்பதை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய வரிகள் இந்த பிட்டன் என்பவன் பரிசில் பெற எண்ணுபவருக்கு சிறந்த அணிகலன்களை திருபவன் வாழ்படையை வீரக்கடலை உடையவன் குதிரை மலையில் உயர்ந்த சிகரத்தை உடையவன் என்று சேரனுடைய வரலாற்றை நமக்கு எடுத்து எம்புகிறது சங்க அக இலக்கியங்களில் பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றிய செய்திகளை நாம் இன்னும் காணலாம் பாண்டிய வேந்தன் பகைவரின் பாதுகாப்பு மிக்க அரணை கைப்பற்றினான் என்ற நற்றினை பாடல் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் ஓம்பு அரண் கடந்த அடுவோர் சொழியன் பெரும்பெயர் கூடல் அண்ணனின் என்கிறது அதுபோல பாண்டிய மன்னனின் மருங்கூர் அழகுடையது பசும்பூன் வழுதி மருங்கை அன்னையன் அரும்பரல் ஆய்கவின் தொலைய என்கிறார் நக்கீரர் வேல்களுதானை சழியன் பாசறை என்று பொதும்பில் கிளார் மகனார் நச்சினையில் பாடியிருக்கிறார் அனைவரும் அஞ்சும்படி ஆலங்கானத்தில் சென்று தங்கி வேற்படை பொருந்திய சேனைகளை உடையவன் இந்த பாண்டிய நெடுஞ்சொழியன் பொதிய மலையை தனதாக கொண்டவன் இவன் தனது தென்கடலில் பிறந்த முத்தாகிய ஆரத்தை அணிந்தவன் பகைவர் இவனுக்கு அஞ்சி திரை செலுத்துவர் என்கிறார் பெருந்தலை சாத்தனார் பாண்டிய மன்னன் மன்னனின் சோழனை புகழ்ந்து பாடிய திறன் பாராட்டில் கூறியது பொதியில் செல்வன் புலந்தேர் பிதியன் இன்னிசை இயத்தின் கரங்கும் கல்மிசை அருவியன் காடு இறந்தோரே பொதிய மலையில் பிறந்த மலை செல்வன் திதியன் பகைவரை எதிர்த்து வரும் போரினை வென்று அவரை வெல்லும் சிறப்புடையவன் என்கிறார் பூத பாண்டியன் அடுத்தபடியாக மதுரை கணக்கா என்னார் இவர் பாண்டியர்கள் வடதிசைக்கன் வேங்கடமலை பக்கத்தில் உள்ள அரசர்கள் திரையாக கொடுத்த வெண்மையான தந்தங்களை கொண்ட யானை படைகளை உடையவர் வீரம் பொருந்தியவர் அறநெறி தவறாது இவர்கள் கொற்கை பட்டினத்தை ஆண்டார்கள் வேங்கடம் பயந்த வெண்கோட்டு யானை மரப்போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் கொற்கை எம்பெருந்துரை முத்தி நன்னே என்று மதுரை நக்கீரனார் அகனானூற்று பாடலில் பாண்டிய நெடுஞ்சொழியின் யாரையெல்லாம் என்றான் என்பதற்கான குறிப்பினை இட்டுச் செல்லுகிறார் தலையாலங்கானத்து போரில் சேரன் சோழன் திதியனை வென்றான் அது மட்டுமன்றி எழினி எருமையூர் தலைவன் இருங்கோ வேண்மான் பொருணன் ஆகிய எழுவரை வென்றான் என்ற குறிப்பையும் நாம் அறிய முடிகிறது பாண்டியன் என்ற பொதுச் சொல்லால் அதாவது செழியன் என நக்கீரர் குறிப்பிடுவது பாண்டிய நெடுஞ்சொழியன் என்ற மன்னனை 
என நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொய் சுவர் புறவி கொடிதேர் சொல்லியன் என்று பாடியிருக்கிறார் நக்கீரனார் ஆலம்பேரி சாத்தனார் பாடலில் குளிர்ந்த மலையை பெய்யும் மேகமானது காற்றை போல கடுகி செல்லும் தேரினையும் வள்ளல் தன்மையினை உடைய பாண்டிய நெடுஞ்சொழியன் தலையாளங்கானம் என்ற இடத்தில் போரிட்டு வென்று உயர்த்திய வேல்படையை விட பல முறை மின்னல் மின்னியது அது ஆலங்கானத்து அமர் நடந்து உயர்ந்த வேலினும் பல்வூழ் மின்னி என்று கூறுகிறார் பாண்டியனின் புகழை பாடக்கூடிய மதுரை காமக்கண்ணின் நாப் நப்பாலத்தனார் உலகம் முழுவதும் அறத்துடன் ஆட்சி செய்த கெடுதல் இல்லாத வெண்கொற்ற கொடையை உடையவன் கடல் ஓன்ற சேனையையும் மனச்செருக்குடன் கூடிய குதிரையையும் உடையவன் பாண்டியனுக்காக போர் செய்து வெற்றி பெற்ற வீரன் தன் தலைவியை காண வேண்டி பாகனை விரைவில் தேரை செலுத்த கூறிய பாடல் மிக அருமையானது உலகுடன் நிலற்றிய தொலையா வெண்குடை கடல் போல் தானை களிமா வழுதி வென்றமர் உழந்த வியன் பெரு பாசரை சென்று வினை முடித்தனம் ஆயினும் இன்றே என்ற அந்த பாடல் பாண்டிய நெடுஞ்சொழியன் என்னுடைய புகழை எடுத்து இயம்புகிறது நீண்ட தேரை உடையவன் கணைய மரத்தோடு மாறுபாடு கொண்ட தோல் வலிமை உடையவன் தன்னோடு பகை தெழுந்த எழுவரையும் தலையாளங்கானத்தில் வென்றவன் பொன்னணி நெடுந்தேர் தென்னர் கோமான் எழுவுரல் திணிதோல் இயல்தேர் செலிய நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த இந்த பசும்புட் பாண்டியன் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர் சோழ மன்னனுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பசும்புட் சோழர் என்ற தொடர் அதே போல பாண்டிய மன்னனுக்கும் பசும்புட் பாண்டியன் என்ற வரிகளை நாம் காண முடிகிறது உறையூர் பற்றிய குறிப்பை உறையூர் முதுகூத்தனார் பாடலில் சோழ நதி இனிய ஊரில் பங்குனி உத்திர நன்னாளில் நிறைமதி கூடிய நாளில் விழா நடைபெறும் என்ற குறிப்பை நாம் அறியலாம் அடுத்து கரிகால நதி இடையாற்றில் நல்ல புகழோடு பெரும் செல்வத்தை ஈட்டி வர தலைவன் சென்றான் என்று ஒரு தலைவி கூறுவதாக நக்கீரர் பாடியிருக்கிறார் வளமையும் உண்மை பேசுவதில் சிறந்த புகழையுடைய கோசர்கள் அவர்களது நிலத்தை சோழன் கைப்பற்ற எண்ணினான் என்ற குறிப்பை அகனானுற்று பாடல் எடுத்து எம்புகிறது வாய்மொழி நிலை இயசேன் விலங்கு நல்லிசை வளம் கிழு கோசர் விலங்குபடை நாரி என்ற பாடல் அது ஆட்டனத்தி பற்றிய மற்றொரு பாடல் பரணர் பாடியது அழகை உடையவன் நீண்ட தோளை உடையவன் முளவொழி உழ ஒழிக்கும் கலார் என்ற ஊரில் நடந்த விழாவில் நடனமாடியவன் காவிரி பெண் அவளை கவர்ந்து சென்றாள் ஆட்டனத்தி மனைவி ஆதிமந்தி அவனை காணாது மதிமயங்கி தேடுகிறாள் மருதி என்பவள் ஆதிமந்திக்கு அவள் கணவனை சுட்டி காட்டி உயிர் திறந்தாள் இந்த செய்தி யாவும் நமக்கு அகனானுற்று பாடல்கள் மூலம் கிடைக்கின்றன கழார் என்ற ஊர் வலிய வில்லை தாங்கிய வலிமை பொருந்தி தோல்வடை உடைய பரதவர்களுக்குரிய தலைவனும் பல வேர்படைகளை உடையவனும் ஆக்கிய மத்தி என்பவனுக்கு உரியது என்று அகனானுற்று பாடல் எடுத்து எம்புகிறது தித்தன் வெளியன் என்பவனது ஊரில் கேட்ட கிணைப்பறையின் ஒளியை கேட்ட உடனேயே பாணன் என்பவனுக்காக போர் செய்ய வந்த கட்டி என்பவன் போர் செய்யாது அஞ்சு ஓடினான் என்கிறார் பரணர் அகனானுற்று பாடல் வழி போரிடு தானை கட்டி பொறா அது ஓடிய ஆர்ப்பினும் பெரிதே மற்றொரு பரணர் பாடலில் கரிகால் வளவன் புகழ் கொண்டவன் எரிகின்ற சினத்தையும் வலிமையும் உடையவன் வெண்ணிவாயில் என்ற இடத்தில் பகை மன்னர்கள் மாறு கொண்ட போது பகைவரின் முரசு போர்க்களத்தில் விழும் அளவிற்கு போர் செய்தவன் அட்ட மலர்களை அடக்கியவன் இந்த குறிப்பை எல்லாம் அகனானுற்று பாடல்கள் நமக்கு எடுத்து எம்புகின்றன அடுத்து சோழ மன்னன் இளஞ்சேர் சென்னி தான் கருதியதை முடிக்கும் தன்மை உடையவன் என்ற செய்தியை தரக்கூடிய பாடல் வெள்ளத்தானையோடு வேறு புலத்து இருத்த கிள்ளி வளவன் நல்ல மர்சாய் கடும்பரி புறவியோடு களிறு பல வவ்வி என்ற செய்தியை நாம் அறிய முடிகிறது இதோடு சோழ மன்னர்களுடைய வரலாறு அக இலக்கியங்களில் காணக்கூடியதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் கடையில் வள்ளல்கள் பாரியின் பரம்பு மலையை பற்றிய செய்தியை நற்றினேன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் பாடலில் உரிய காலத்தில் மழை பெய்யும் மலை என்று கபிலர் பாடியிருக்கிறார் பல்குடை கல்லின் வன்மகள் பாரி பல ஒரு குன்றம் போல என்ற அந்த பாடல் அடுத்தபடியாக கபிலர் போல மீலைக்காந்தர் என்ற புலவரும் பாடியிருக்கிறார் பாரி பரம்பில் பனிச்சுனை தண்ணீர் தையி திங்கள் தண்ணியை தானும் என பாடியிருக்கிறார் 
இந்த ஒரு பாடல் மட்டுமே பாரியை பற்றி கபிலர் பாடி இருக்கக்கூடிய அகப்பாடலாக காண முடிகிறது அடுத்து ஔவையார் பாடி இருக்கக்கூடிய பாடல் பாரி தன்னுடைய அறிவினையே பற்றுக்கோடாக கொண்டு பரிசில் பெற வரக்கூடியவர்களுக்கு மலைபோலும் கல்லீறு பலவுடன் நல்ல அணிகலன்களையும் பரிசாக கொடுப்பவன் என்று புது பொதுவாக சுட்டி செல்கிறார் புறநானூற்றில் காணப்படுவது போல அகநானூற்றில் பாரி பற்றிய பாடல்கள் அதிகமாக இடம்பெறவில்லை அதே போல கடையலு வள்ளல்களில் வேகன் பற்றிய செய்தியையும் அகனாக இலக்கியங்களில் காண இயலவில்லை அடுத்து மலையமான் திருமுடிக்காரி என்று சொல்லப்படும் மன்னன் இவன் முல்லூர் மன்னன் முல்லூர் எனும் இடத்தில் போர்க்களத்தில் பலருடன் போருக்கு சென்று தன்னுடைய உரையிலிருந்து எடுத்த ஒளி பொருந்திய வேல்படைக்கு மலையமானது ஒப்பற்ற அந்த வேல்படைக்கு அஞ்சி ஆரிய படை ஓடியது என்ற செய்தியை நற்றினை நூற்றி எழுபதாவது பாடல் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறது ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை முள்ளூர் பலருடன் கழிந்த ஒல்வால் மலையன் மலைமானினுடைய வேர்ப்படை வலிமை மிக்கது முரண்கள் துப்பில் செவ்வேல் மலையன் என்ற வரியில் நாம் அறியலாம் நற்றினையில் மற்றொரு பாடலில் கபிலர் மலையமான் திருமுடிக்காரி பற்றி கூறியிருக்கிறார் மாயிரு முள்ளியர் மன்னன் மா ஊர்ந்து எள்ளி தரிய இன நிறை பல்லான் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே என்பதில் குதிரை மீது ஓரி வருபவன் முள்ளூர் மன்னன் திருமுடிக்காரி என்கிறார் ஓரி கொன்ற ஒரு பெருந்தெருவில் காரி புக்க நேரார் புலம் போல என்று ஓரியை போரில் வென்ற மலையமான் திருமுடிக்காரி புகுந்தான் தெருவில் என்று வரலாற்று தகவலை எடுத்துரைக்கிறார் முள்ளூர் மன்னன் ஓரியை கொன்று கொல்லிமலையை சேரனுக்கு ஈந்தான் என்ற மருதத்தினையில் பரணர் பாடியிருக்கிற கூடியவர்கள் நாம் இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாக உள்ளது எகு விலங்கு தடக்கை மலையின் காணத்து ஆரம் நாறு மார்பினன் என்று கபிலர் பெரிய கைகளை உடையவன் முள்ளூரை ஆழ்பவன் என்று கூறியிருக்கிறார் இவன் மூவேந்திரர்களுக்கு படை உதவி புரிந்தவன் வேள்படையை உடையவன் முரண்கள் துப்பின் செவ்வேல் மலையன் முள்ளூர் காணன் ஆரவந்து என்று கபிலர் குறுந்தொகையில் பாடியிருக்கும் பாடல் போற்றுதற்குரியது பல்லா நடுவரை வில்லின் ஒய்யும் தேர்வன் மலையின் முந்தை பேரிசை புலம்புரி வயிறியர் நலம்புரி முளவின் என்கிறது பரணர் பாடல் அவன் அவையில் வேற்று நாட்டு கூத்தர் நன்மையை விரும்பி மத்தளத்தை முழக்குவார்கள் புலையன் பெருந்துடி கொட்ட மலையமான் போரை எதிர்கொண்டான் என்கிறது நற்றினை பாடல் மலையன் மா ஊர்ந்தது போகி புலையன் பெருந்துடி கரங்க புறம் திரபுலம்புக்க அவர் அருங்குறும்பு எரிகி ஐயா உயிர்த்தாங்கு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் மன்னன் பற்றிய தகவலை நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவன் ஓரி இவன் கொல்லிமலையை ஆண்டவன் வல்வில் ஓரி எனப்படுபவன் வல்வில் என்பது ஒரே நேரத்தில் பல பொருள்களை ஊடுருவி செல்லும் அம்பு என்று பொருள் இத்தகைய திறன் உடையவன் என்பது பொருளாகும் வல்வில் ஓரி காணம் நாரி இரும்பல் ஒளிவரும் கூந்தல் என்று ஓரி பற்றி நற்றினை பாடல் எடுத்துரைக்கிறது இவனுடைய காட்டில் குமிழமரம் என்பது நறுமணம் கமழும் என்று சொல்லப்படுகிறது குமிழமரம் என்று சொல்வது ஆப்பிள் மரம் அன்பு இலை வாழிய நெஞ்சே வெம்போர் மழவர் பெருமகன் மாவல் ஓரி கைவளம் எய்வது ஆயினும் ஐவே கம்மை எய்ந்து செய் பொருளே என்று பாலத்தனார் என்னும் புலவர் வெம்மையான போராற்றல் வல்ல வீரர்களின் தலைவனும் கை வன்மையில் சிறந்தவனுமான ஓரியின் கொடைக்கு பொருந்திய செல்வம் யாவும் அடைய பெற்றாலும் அச்செல்வம் தலைவியினால் பெறும் கூட்டத்தினால் வன்மைதானதன்று என்ற சிறப்பை ஓரியின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கிறது வருவோருக்கு அளவிடாத செல்வத்தை தரக்கூடியவன் கொல்லிமலை ஆண்ட இந்த வல்வில் ஓரி கொல்லிப்பாவையை என அந்த கொல்லிமலைக்கு உரிய அந்த கொல்லிப்பாவை என சுட்டப்படும் கொல்லிப்பாவையை கொல்லிமலை பாவை என சுட்டும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது வல்வில் ஓரி கொல்லி குடவரை பாவையின் மடவந்தனலே என்று கபிலர் ஓரியின் கொல்லி பாவை பற்றிய குறிப்பை நமக்கு தருகிறார் இதே கருத்தை ஓரி இறந்த பின்பு சேரனது கொல்லி பாவை என்று பரணர் பாடல் அகனானூற்றில் குறிப்பிடுகிறது அடுத்து ஆய் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் இம்மன்னனினுடைய வீரர்கள் பற்றிய கருத்து இடம்பெற்றிருக்கிறது இவ்வீரர்கள் மயிலின் தானே உதிர்ந்த தொகையை எடுத்து உரித்து தனது ஒழிக்கும் வலிமையான வில்லில் சுற்றுவார்கள் அதனை கொண்டு பகைவர்களை அழித்து அவர்கள் தந்த திரைப்பொருளை 
ஆய் மன்னனிடம் தரும் தன்மை உடையவர்கள் என்ற கருத்தை தரக்கூடிய அகடானூற்று பாடல் ஆடியல் மடமையில் ஒழித்த பீழி வார்த்து தம் சீரிய மான் வழ்வில் சுற்றி பலமான் அம்புடை கையர் இந்த ஆய் மன்னன் கொங்கு நாட்டினரோடு போர் செய்து அவர்களை புறம் காண செய்தவன் என்கிறது அகனானூற்று பாடல் அதே போல இவனிடம் பரிசல் பெறுவதற்கு வந்தோருடைய ஒளி நாரையினுடைய ஒளியானது ஆய் அண்டினர் அண்டிரனிடம் பரிசல் பெற்ற பாணர்கள் மன்னன் அது நாலவையில் எழுப்பும் ஒளி போன்றதாக அமைந்திருந்தது என்பதை சுட்டும் பாடல் விருந்தின் வெண்குறுகு ஆர்ப்பின் ஆய் வன் வன்மகள் நாலவை பரிசில் பெற்ற பண்ணமை நெடுந்தேர் பாணியின் என்கிறது நற்று இணை நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது பாடல் அதியன் என்று சொல்லக்கூடிய கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவன் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி கடும்பகட்டு யானை நெடுமான் அஞ்சி என்ற நாலவையில் தேரை பரிசாக வழங்குபவன் என்கிறார் அவ்வையார் இவனை எழினி என்றும் அழைப்பர் பல வேற்படைகளை உடையவன் தாளத்திற்கேற்ப ஆடும் குதிரைகளை உடையவன் தப்பாமல் குறியையும் வீரர்களை உடையவன் என்ற குறிப்பினை அகனானுறு எடுத்துரைக்கிறது பந்து புடைப்பண்ண பாணிப்பல்லடி சில்வரி குதிரை பல்வேல் எழினி என்று எடுத்து இயம்புகிறது உண்மையை சொல்லக்கூடிய தன்மை உடையவன் வள்ளல்களை பாடி வருவோருக்கு ஈகை வழங்குபவன் பசும்பொன் பாண்டியனின் அதிகாரிகளில் ஒருவனாக இருந்திருக்கிறான் கொங்கர்களோடு போர் செய்து களத்திலே மாண்டான் என்ற குறிப்பை பரணரின் குறுந்தொகை முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது பாடல் நமக்கு எடுத்து இயம்புகிறது இவன் பற்றிய பாடல் அகனானூற்றில் நூற்றி பதினைந்தாவது பாடலாகவும் நற்றினையில் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஓராவது பாடலாகவும் இருக்கின்றன பாடலிலும் காண முடிகிறது நல்லி என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் பற்றி காக்கை பாடினியார் நச்சல்லையார் பாடிய பாடல் குறுந்தொகையில் இருக்கின்றது வலிமையான தேரை உடையவன் நல்லி இவனுடைய காட்டில் உள்ள இடையர்கள் வளர்த்த பல பசுக்கள் தந்த நெய்யோடு தொண்டி என்ற நகரில் உள்ள வயல்களில் விளைந்த சென்னல் அரிசி இவற்றை இம்மன்னன் தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு காக்கைக்கு பழிகுணவாக தந்தான் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் இங்கு அறிய முடிகிறது இம்மன்னன் பற்றி கபிலர் பாணர் முதலிய இரவலருக்கு பொற்படைகளில் அணியப்பட்ட உயர்ந்த தேரை வழங்கியவன் என்று கூறுகிறார் மனச்சிறுக்குடைய குதிரைகளை உடையவன் என்று அகனானூற்றின் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டாவது பாடல் நமக்கு எடுத்து இயம்புகிறது எயினன் இவன் பறவைகளின் பாதுகாவலன் மிங்கிலி என்பவன் போர் செய்வதில் வல்லவன் மிகப்பெரும் சேனைகளை உடையவன் இவன் போரில் எயினனை வீழ்த்தினான் இந்த எயினன் மீது வெயில் விழாதபடி உடலை பறவைகள் வானத்தில் ஒன்று கூடி மறைத்து வட்டமிட்டன என்று பரணர் தன்னுடைய பாடலில் ஒரு அருமையான சான்றினை வரலாற்று மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக சொல்லக்கூடிய கருத்தினை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆய் எயினன் விழுந்தன ஞாயிற்று ஒன்கதிர் விருப்பம் புதைய ஒராங்கு வம்பப்புள்ளின் கம்பலை பெருந்தோடு என்ற அந்த பாடல் நமக்கு எயினன் மீது பறவை இனங்கள் பேரன்பு கொண்டிருந்தன என்ற சான்றை எடுத்துரைக்கிறது இவர்கள் தவிர பிற குறுநில மன்னர்கள் பற்றிய செய்தியில் ஆதி அருமன் என்ற மன்னன் பற்றி கள்ளில் ஆதிரையன் என்ற புலவர் கூறும் பாடல் குறுந்தொகையில் அறியலாம் ஓங்கு இரும்பெண்ணை நுங்கோடு பெயரும் ஆதி அருமன் மூதூர் அண்ண என்கின்றார் அதே நச்சினை பாடலில் இதே போல ஆதி அருமன் பற்றிய செய்தி தெரிய வருகிறது வீரை வேண்மான் வெளியன் எனப்படும் சோழன் சித்தன் பற்றிய குறிப்பை நற்றினையில் முக்கூற்றனார் தருகின்றார் வீரை வேண்மான் வெளியன் சித்தன் முரசு முதல் கெளிய மாலை விளக்கின் கோடு இயம்ப என்ற வரிகள் இம்மன்னனுடைய முரசு முதலியவற்றோடு வெள்ளிய சங்குகள் ஒழிக்கும் சிறிய பணி உண்டான மாலை பொழுதில் விளக்குகள் ஏற்றி தன்னுடைய நாட்டை இருளில் இருந்து காத்தவன் என்ற பொருளில் கூறப்பட்டுள்ளது பெரியவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறுநில மன்னன் பற்றிய செய்தியை நமக்கு உலோச்சனார் பாடல் எடுத்து இயம்புகிறது அடுத்து விச்சியர் பெருமகன் என்று சொல்லக்கூடியவன் இவன் குறும்பூர் என்ற பகுதியை ஆட்சி செய்திருக்கின்றான் வில்களுதானை விச்சியர் பெருமகன் வேந்தரோடு பொருளை ஞான்றை அடுத்து எழினி எழினி என்பவன் அதியன் என்று 
ஏற்கனவே சுட்டி இருக்கின்றோம் குறுந்தொகையில் அவையார் பாடி இருக்கக்கூடிய பாடல் வெம்பேர் நுகம்பட கடக்கும் பல்வேல் எழினி முனையான் பெருநிறை போல என்று அகனானூற்றி கூறுகிறார் பழியன் என்ப என்ற மன்னன் இவன் போர் புரிந்து போரிலே மாண்டான் என்ற குறிப்பிய அகனானூற்றில் நமக்கு எடுத்து எம்பக்கூடிய பாடல் நன்னன் ஏற்றை நரும்பூ நத்தி துன்னரும் கடுந்திரல் கங்கன் கட்டி பொன்னணி வல்வில் புன்னுரை பருந்து புட்கண்ணி பழையன் பட்டோனே என்ற பழையன் பற்றிய குறிப்பை நாம் அறிய முடிகிறது அன்னி குடியை சேர்ந்தவன் அன்னி என்பவன் இவனுக்கும் திதியனுக்கும் குறுக்க என்ற இடத்தில் நடந்த போர் அந்த போரை சொல்லக்கூடிய பாடல் அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய இருவரு வேந்தர் பொருது களத்து ஒளிந்த புண்ணை விழுமம் போல என்று நீதி தவறாத இனிய மொழிகளை கூறும் நறுமணம் கமலும் புண்ணை மரத்தை விரும்பி திதியனோடு போர் செய்து இறந்தவன் அன்னி என்ற ஒரு சான்றை நமக்கு அகநானூற்று பாடல் எடுத்து எம்புகிறது இந்த அன்னி போல புள்ளி என்ற மன்னன் கொடையாளன் இவன் வீரக்கள்ளல் கிடந்த செய்யக்கூடிய அடியை உடையவன் கல்வர் கோமான் மழவர் நாட்டை பணிய செய்தவன் கல்லா இளையர் பெருமகன் புள்ளி வியந்தலை நல் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் என்று வேட்டுவ தொழில் தவிர வேறு தொழில் அறியாதவன் இந்த புள்ளி என்பதை கல்லாடனர் அகனானூற்றில் எடுத்து எம்புகிறார் திரையன் என்று சொல்லக்கூடியவனை பற்றி ஒரு பாடல் மட்டுமே நமக்கு நக்கீரர் பாடலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது வேங்கடமலைக்கு உரியவன் செல்லா நல்லிசை புலம்பூன் திரையன் என்று பாடியிருக்கின்றார் எவ்வி என்று சொல்லும் மன்னன் இவன் உழுவித்து உன்போர் மரவை சார்ந்தவன் வேல் எவ்வி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான் பாணர் கூட்டத்திற்கு பொற்பூ வழங்கியவன் என்பதையும் நாம் அறியலாம் இந்த எவ்வி எழுந்த செருவில் பாணர் என அகனானூற்று வரிகள் பாலைத்திணையில் நமக்கு இந்த மன்னன் பற்றிய கருத்தை கூறுகிறது அடுத்து அழிசி என்பவன் சேந்தன் தந்தை அழிசி என்ற சான்றை தரக்கூடிய பாடல் திதிலை இயக்கின் சேந்தன் தந்தை தேம்கமல் விரிதார் இயல்தேர் அழிசி என்ற ஆற்காடு பகுதியை ஆண்ட அழிசி பற்றிய தகவலை அகனானூர் கூறுகிறது தொண்டைமான் பற்றிய ஒரு பாடல் காணப்படுகிறது அகனானூற்றில் அதுபோல வீரான் என்று சொல்லக்கூடியவன் இருப்பை என்ற ஊரை ஆண்டவன் செவ்வர் தேய்ந்த செவ்வேல் வயவன் மலிபுனல் வாயில் இருப்பை என்ன என்று பரணர் பாடியிருக்கின்றார் நன்னன் பற்றிய ஒரு செய்தி இந்த மன்னன் பகை மன்னர்களை தோற்றோட செய்தவன் பகை மன்னர்களின் மனைவியரினுடைய கூந்தலை கயிறாக தெரித்தவன் என்று பரணர் பாடியிருக்கின்றார் விரி உலை பொடிந்த பரி உடை நன்மான் வேந்தர் ஒட்டிய ஏந்துவேல் நன்னன் இவன் பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் என்று பரணர் குறுந்தொகையில் இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாவது பாடலில் சுட்டுகிறார் மண்ணிய சென்ற ஒழ்ணுதல் அறிவை புனல்தரு பசுங்காய் தின்றதன் தப்பற்கு ஒன்பதிற்று ஒன்பது களிரோடு அவள் நிறை பொன்சை பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல என்று இந்த நன்னன் பற்றிய செய்தியை அறிய முடிகிறது பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் என்ற ஒரு கேள்விக்குறி நமக்கெல்லாம் ஏற்படலாம் ஆனால் பெண் கொலை புரிந்தவன் என்று சொல்லுவதை விட நீதி காத்தவன் என்று நாம் இவ்விடத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் திருட்டு குற்றத்திற்கு திருடிய குற்றத்திற்கு அல்லது அவனது காவல் மரம் ஆகிய மாமரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனியானது அந்த ஆற்றினுடைய ஓடையில் வந்த கனியை எடுத்து உண்டதுதான் அந்த பெண் செய்த குற்றமே ஆனாலும் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நீதி என்பது மாறாதது என்ற தன்மையுடையவனாக நன்னன் இருந்திருக்கிறான் என்பதை இந்த பாடல் நமக்கு சுட்டக்கூடிய செய்தியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நன்னன் உதியன் பற்றிய மற்றொரு செய்தி பாழி நகர் என்பது அவனுக்குரியது அல்லது பாழி மலை என்று சொல்லுகிறார்கள் அங்கு இந்த மன்னனுடைய செல்வங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை வேலிற்குடியினர் காத்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நமக்கு பாடல்கள் அகனானற்று பாடல்கள் தருகின்றன நன்னன் உதியன் அருங்கடி பாழி தொல்முதியிர் வேலர் வேலிர் ஓம்பினர் வைத்த பொன்னினும் அருமை நல்கு அறிந்தும் என்று அகனானூற்றின் இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாவது பாடல் நன்னன் மன்னன் சேமித்து வைத்த அந்த செல்வமெல்லாம் பாழி என்ற மலையில் வேலிர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டது என்ற கருத்தை நாம் உணர வேண்டும் பெரியன் என்ற மன்னன் பற்றிய ஒரு செய்தி 
நெய்தல் தனியை சார்ந்து உலோச்சனார் பாடிய பாடல் புறந்தை என்ற ஊரை ஆண்டவன் பொறையாறு பாய்ந்து வளப்படுத்தும் தன்மை உடையது இவனுடைய ஊர் என்று பெரியன் என்ற மன்னனை பற்றி கூறியிருக்கின்றார் அடுத்து ஆவி என்னும் மன்னன் பொதினி மலைக்குரியவன் ஒளி பொருந்திய வீரக்கடல் உடையவன் மழவரை புறம் காட்டி ஓடச் செய்தவன் ஆயுதங்கள் சாணை பிடிக்கக்கூடிய கல்லை அறிமுகப்படுத்தியவன் என்ற அகனானூற்று பாடல் பாடலில் இந்த கல்லை சாணை பிடிக்கக்கூடிய கல்லை அறிமுகப்படுத்தியவன் என்ற குறிப்பை தந்திருக்கிறார் அருகோட்டு யானை பொதுனி ஆங்கன் சிறு காரோடன் பையினோடு சேர்த்திய கல்போல் பெரியலம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று குறிப்பை இந்த ஆவி மன்னன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து அன்னி மிங்கிளி இவ்வளவு வரலாற்றை அகனானூறு கூறுகிறது கோசர்கள் வளர்த்த அந்த பயிரில் ஆணிரைகள் புகுந்த குற்றத்திற்காக மிங்கிலி என்னுடைய த அன்னி மிங்கிலியினுடைய தந்தை தந்தையினுடைய கண்களை பிடுங்கி கொடுஞ்செயல் செய்தார்கள் கோசர்கள் இதை பொறுக்காத இந்த மிங்கிலி உண்ணா நோன்பு இருந்து தூய ஆடை உடுக்காமல் தவக்கோண்டம் பூண்டால் இதை அறிந்து குறும்பியன் திதியன் இந்த மன்னர்கள் இருவரும் இந்த அன்னி மிங்கிலிக்காக கோசரை கொன்று அவளுடைய விரதத்தை முடிக்க செய்தனர் என்ற ஒரு பாடல் நமக்கு அகனானூற்றில் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டாவது பாடலாக அன்னி மிங்கிலின் வரலாற்றையே எடுத்து சொல்லுகிறது கோசர்கள் தன்னுடைய தந்தையினுடைய கண்களை இரக்கமின்றி பிடுங்கினார்கள் என்பதற்காக அவர்களை பழி வாங்கும் நோக்கத்தோடு இந்த அன்னி மிங்கிலி நோன்பிருந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் கடலன் என்று சொல்லக்கூடிய மன்னன் பற்றி ஆலம்பேரி சாத்தனார் அகனானூற்றில் சொல்லியிருக்கும் பாடல் விலங்கல் என்ற ஊருக்குரியவன் வள்ளல் தன்மை உடையவன் பகைவருடைய வேலை அழிக்கும் தன்மை உடையவன் போர்க்களத்தில் யானைகளை வெல்லும் ஆற்றல் உடையவன் என்று பாடியிருக்கின்றார் எழினி என்னும் மன்னன் பற்றிய பாடல் அடுத்து கன்று பெண் யானைகளுடன் யானை கூட்டம் பள்ளத்தில் அகப்பட்டு கொண்டது அதை மீட்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு சோழ மன்னன் அழைப்பு விடுக்கின்றான் ஆனால் எழினி வரவில்லை எனவே சோழ மன்னன் சினம் கொண்டு எழினியை பிடிப்பதற்காக மத்தி என்பவனை அனுப்புகிறான் மத்தி வெகு தொலைவில் இருந்து எழினியை அகப்படுத்தி அவனது பள்ளை பிடுங்கி வெண்மணி என்ற இடத்தில் உள்ள ஊரின் வலிமை வாய்ந்த வாயில் கதவில் பொருத்தினான் இது அந்த எழினியை வென்றதனுடைய அடையாளமாக அங்கு ஒரு கல்லையும் நாட்டினான் என்ற வரலாற்று குறிப்பை நாம் இந்த பாடல் மூலம் அறிய முடிகிறது கல்லாய் எழினி பல் அறிந்து அழுத்திய வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் மத்தி நாட்டிய கல்களு பணித்துறை என்கிறது அடுத்து மற்றொரு ஒரு சிறப்பான பாடல் தழும்பன் என்பவனை பற்றிய ஒரே ஒரு பாடலில் அகனானூற்றில் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழாவது பாடலில் நக்கீரர் சுற்றி செல்கிறார் குறிதப்பாது வாழ் எய்துவதில் சிறந்த பணிவன் தமிழகம் முழுவதும் குறிதப்பாத அவனது வாளினுடைய வலிமையை பாராட்டி சிறப்பு செய்ததாக குறிப்பை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பாடி வருவோருக்கு குறைவின்றி பொருள் வழங்குபவன் தூங்கள் ஓரியர் ஓரியார் என்ற புலவரால் பாடப்பெற்ற புகழ் வாய்ந்தவன் பிடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண் யானை மிதித்த காரணத்தால் வள்ளி துணங்காய் போன்ற ஒரு தழும்பு அவனுடைய உடலில் ஏற்படுகிறது எனவே வழுத்துணை தழும்பன் என்ற பெயரை பெற்றான் மருங்கூர் என்பது இவனது காவல் பொருந்திய மதில் சூழ்ந்த ஊனார் என்னும் ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடற்கரை நகரமாகும் பிடிமதில் வழுதுணை பெரும்பெயர் தழும்பன் கடிமதில் வரைப்பின் ஊனூர் உம்பர் இவனை வாய்மொழி தழும்பன் என்றும் கூறுவர் மொழிபெயர்தேயத்தார் பற்றிய செய்தியும் அக இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது ஆரிய படையெடுப்பை முள்ளூர் மன்னன் காரி முறியடித்தான் என்கிறது நச்சினை பாடல் ஆரியர் துவஞ்சிய பேரிசை முள்ளூர் பலருடன் கழித்த உள்வால் மலையன் அடுத்து படுமரத்து மோசிக்கிறனார் பாடிய இந்த பாடல் போல சோனை ஆறு பாய்ந்து வளப்படுத்தக்கூடிய பாடலி நகரம் பற்றிய குறுந்தொகை பாடல் எழுபத்தி நான்கில் இடம்பெற்றிருக்கிறது வெண்கோட்டு யானை சோனைப்படியும் பொன்மொழி பாடல் பெரியர் என்ற அந்த பாடல் 
அடுத்து மௌரியர்கள் பற்றிய இந்த குறிப்பு பாலைத்திணையில் உமட்டூர் கிழார் மகனார் பரங்குற்றனார் பாடலில் நாம் அறியலாம் வடநாட்டில் பாடலி புத்திரத்திலிருந்து ஆண்ட மௌரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மோகூர் மன்னன் பழையன் கோசருக்கு பணிந்ததால் கோசர் படைக்கு துணையாக சென்றார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் செல்லும் பொழுது தென் திசை நோக்கி படையெடுக்கும் பொழுது அவர்கள் செல்வதற்கு தடையாக இருந்த மலைகளை தகர்த்து பாதை அமைத்தார்கள் என்ற ஒரு வரலாற்று குறிப்பையும் நாம் அறிய முடிகிறது பானன் என்பவன் போர் வீரன் மற்போரில் சிறந்தவன் இவனை எதிர்த்து ஆரிய பொருணன் போர் செய்கிறான் பானனிடம் தோற்றந்த ஆரிய பொருணன் இறந்தான் என்பதை கணையன் என்பவன் கண்டு அதை கண்டு நாணினான் என்ற வரலாற்று குறிப்பு அகனானூற்று பாடலில் பரணர் தருகிறார் மல்லடு மார்பின் வலிவுற வருந்தி எதிர்தலை கொண்ட ஆரிய பொருணன் நிறைதிரள் முளவுதோல் கையகத்து ஒழித்த திறன்வேறு இடக்கை என்ற அந்த பாடல் நமக்கு வரலாற்று குறிப்பாக வடவர் மொழிபெருதயத்தார் பற்றிய செய்தியை எடுத்துரைக்கின்றது இதுபோல பலவிதமான வரலாற்று குறிப்புகளை நமக்கு அக இலக்கியங்கள் எடுத்து இயம்புகின்றன அந்த வகையில் அதிகமான அகைய பாடல்கள் வரலாற்று குறிப்பை தந்த இருபெரும் புலவர்களை நான் இங்கு சொல்லவில்லை என்றால் இந்த ஆய்வு என்பது முற்றுபெறாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு மாமூலனார் பாடலிலும் பரணர் பாடலிலும் காணக்கூடிய வரலாற்று குறிப்புகள் ஏராளம் என்பதை சொல்லி இந்த என்னுடைய ஆய்வு சுருக்கத்தை ஆய்வு கட்டுரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி இதுவரை இந்த ஆய்வினை மிக பொறுமையாக கேட்ட பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கிய அரண் பன்னாட்டு நிறுவனர் முனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன் நன்றி நன்றி அம்மா இதுவரை சங்க இலக்கியங்கள் உள்ள அகை இலக்கியங்களில் மன்னர்களை பற்றி மிக அழகாக உரையாற்றினீர்கள் சங்க இலக்கியங்களை வரலாற்று நோக்கில் ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் இதுவரை நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக உரையாற்றியதற்கு நன்றி விழா இனிதே நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை வேறொரு தலைப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்